期待和你遇见，原来就是心动感觉。地球本来就是一个圆，缘分也总是妙不可言。原来幸福一直在我身所以下半年你想把重心全都放到智能手环上，大伯，这是手环上线两个月以来的数据，您可以看看。我非常看好它的发展前景，我准备把它重新包装，作为重点产品推向欧美市场。能说服董事会吗？当然可以。下周三十周年的庆典晚宴，我来安排。你呢，就专心的准备应对董事会吧。好。往年，你都是一个人参加，今年……今年也一样。啊，今年我会带着我妻子一起去。你确定他可以吗？恐怕，连一只基本的舞他都不会。学就是了。不能小看他。对了，下周贺氏的三十周年晚宴，跟我一块儿去啊！晚宴？我不去。不去？嗯。为什么？所谓的晚宴，不就是穿着恨天高和气都喘不过来的紧身衣，对着别人假笑，整晚站到脚抽筋，都喝不上一口热汤吗？没意思。你可知道你现在的身份是贺太太？如果你要是不出现的话，会引起别人的非议。最关键的，是大姑会气一些。那你就跟他说我生病了呀，实在不行的话。我去医院打个石膏，假装旧病复发。我算是明白了，你是在害怕自己跳舞跳的不好吗？不过也对，对于像你这样小脑不健全、无法控制自己四肢协调的人，让你跳舞，确实强人所难了。我告诉你。我小学可是我们广播体操领操员，舞蹈 C 位担当。华尔兹可跟你们的广播体操是两个概念。不就是蹦擦擦吗？我妈他们公园里那些阿姨全都会，我教给你看。看着啊，蹦擦擦，一二三，蹦擦。跳个舞都能把自己的脚给踩到，到时候踩伤了我，我还得扣你工资，麻烦。你就是刺激我是吧？我告诉你，我这个人还真就受不得刺激，不就是跳舞吗？我学学给你看。吃饭。妈呀，我怎么就控不住我的嘴呢？这位是李怡老师朱迪，形体老师 Helen， 舞蹈老师娜娜，这位呢是给您设计礼服的设计师 Dorans 和他的助理。
距离晚宴还有八天的时间，不准偷懒。每天回来我都会查收你的成绩。你们好，我好累啊！我终于体会到什么叫做魔鬼训练。这就累了，辛苦你了。这是我为你精心准备的晚餐，我跟小伟已经吃过饭了。我被折磨了一天，你就给我吃这个？这个怎么了？我早就看不惯你之前的饮食结构了，正好趁这次的机会调整一下饮食结构。还有啊，这份晚餐兼顾了营养和健康，很适合你。开动吧。没肉。贺老板，我真的吃不下，我现在特别饿，特别困，特别累，我需要高热量的食物才能慰藉我受伤的心灵，所以我想，想，想吃什么呀？火锅。确定是火锅。哪家呀？边看边吃，放松一点啊！哦，再坚持一下，来，我会接着往下压啊！对，就这样，再往下来点，放松。收紧，姿势摆好，头摆正，放松，好，往下，收腹，靠棍子上，啊，收紧，对，呵、啊，伸直，我去洗手间。是我，贺总，同城那边有消息了。人找到了？找到了，已经给您订了去同城的机票，两小时后起飞。我正在去接您的路上了。好，我知道了。老师们，你们先休息。好，好。准时下班。你不是说最近要为了晚宴保持身材吗？还敢惹火锅啊？刘婶，嗯，顶不住了，管他什么鬼玩意，我要火锅续命。
，这不是张司机吗？张司机，什么张司机啊？就是以前给贺家开车的司机，自从车祸以后啊就不见了。贺总找了很多年，一直没找到。哦。我刚种草了一家公司附近的火锅店，你先来公司等我，我马上下班。刘婶，我出去一趟啊。嗯，好。哎，老师们，今天辛苦你们了，我有事要出去一趟，你们先休息，我们晚上再继续吧。好的，老太太。李伟在一个牌局上找到张成的，李伟答应帮张成还钱，他才愿意跟我们讲当年的事，也同意录音。你听一下。那天晚上，是贺总的大哥吩咐你备车的吧？呃啊，是。那你还记得天气怎么样吗？下了很大很大的雨，路面很滑。我尽量慢慢开了，但是因为先生跟夫人一直在说话。我有些分心了。他们说什么了？我不记得了。都让你分心了，你还不记得？啊，可能是吵架吧，我忘了。好像是先生着急出门，夫人动作慢了，两个人呃就碎嘴了几句。我分心了，呃，这时有一辆大车开了过来。我嫂子不是那种会因为我刚出门晚了就跟他吵架的人。如果这个世界上有人从来不发脾气，我嫂子就是那个人。我哥跟我说过，他从来都没有着急过，更别说跟别人生气吵架了。所以张成在撒谎。是你。是我。我一会儿就飞过去。找了他四年，才不到四个小时，你就让他跑了？是我的疏忽，对不起，何总。那就继续找，再找。羊肉、猪蹄、猪肠、猪脑花、鸡掌、鸡爪、鸭掌、鸭翅、牛肉丸，还有香肠、午餐肉。威哥，你在哪儿呢？我坐电梯上来了。只要跟火锅有关的，你就异常准时。开玩笑，生活乏味啊，只有奶茶跟火锅不可辜负。行，那你在那个电梯口等我一下好吗？我送个文件就过来。进进进，温副理，这是温总给您的文件，放这吧。杨助理，还有什么事吗？你知道吗？是吗？真的好美。说点我不知道的。你的口红看上去很好吃的样子，我能尝尝吗？口红很贵。难道你的小心脏就没有一丝丝波澜吗？我的心脏啊，连着胃呢，都快。吐了，温副理，这就是你那招啊
。我，我只是活跃一下气氛。嗯。而且啊，我发现你送过来的文件有很大的问题，拿回去重新整理一下。请问温布里这资料有什么问题呢？问题这么明显，还需要我说吗？那我回去再整理。对呀，我看别的女孩都挺吃这招的，难道是我抄的段子不对？哎呦！哎呦！天哪！罗威，你在哪儿呢？到了吗？马上，马上了啊！你稍微再等我一下。此地不宜久留，要不我先去店里等你啊？不行，那个店特别隐蔽，你是找不到的。你稍微等我一下，马上就过去了。哎呦，快点，快点！没关系，搁这儿有三十六计，总有一款适合你。有没有素质啊？竟然不知道先敲门啊！一。是熟悉的味道，不用说了，肯定又是因为张晨的事儿。我成名前吗？每次只要是张晨的事儿，你的身上就会散发出一种危险的气息。我派出去的人找到张晨了，终于找到了，好事啊！哎，他人呢？又跑了，又跑了。这个小司机，看来的确没有那么简单。在你锲而不舍的寻找下，愣是躲你躲了四年。你说的没错，他不过就是一个小司机，他怎么做到的？这不正常。这些年，我也越来越觉得，当年这件事儿，可能没这么简单。他背后一定还有人，我必须找到真相，不能让我大哥大嫂就这么白白死了。行吧，有什么事啊，随时叫我。是是上趟洗手间。嗯。别气别气。为什么要跟我解释的吗？没有。哎，有。那你跟我解释解释，为什么这个时间没有在家里练舞？对呀、啊，我这个时间我不是应该在家里练舞吗？我为什么没在家里练舞？我其实是这样子，老师教的呢，我听不懂，我是来找若薇的。若薇会，我让若薇教我。若薇会。温布里。
我的资料已经整理好了，不管你满不满意，我的下班时间已经到了。如果你再有修改，请明天请走。干儿，我不是让你在电梯口等我吗？走，我下班了，我关那车再招呼你。贺总，那个你也稍微体谅一下月儿吧。你看看，月儿都被你逼成一脸青菜色了。嗯，我哎呦，我是不是？我看你也没有必要急着下班了，去把资料重新整理一下。我先走了，先走。知不知道一顿火锅吃下去，之前那些天的努力就都白费了？哎，你别凶巴巴的嘛！大不了晚上我多练两个小时，三个小时。三个小时，你基础本来就差，别说三个小时了，再多给你两个月的时间。你这么嫌弃我的话，那我就不去了。反正我也不想去。我之前一直都觉得，你对待工作的态度至少是认真的。我工作态度很认真啊。但是你要让我穿着漂亮的裙子去一堆陌生人面前跳舞，这算哪门子工作啊？而且在我们合约里没有这项工作内容，我只负责小宝。更何况你的私事，我这不是管不着吗？私事，你说的对。我确实不该把我的私事拿来浪费你的时间。莫名其妙，哎，你这是小气巴拉，凶巴拉是不是？我也会。倩玉，你为什么这个点儿没有在家里练舞？我哪知道为什？哎，就走了。乔燕就这脾气，她习惯了对自己严格，对别人也常常会有些苛刻。再加上今天因为张晨的事儿，她本来心情就有点不太好。张成，你是说那个司机？对啊。那那那五年前的车祸的事，你知道多少？我其实知道的也不多。小宝生日那天，大暴雨，贺乔燕兄嫂一家人开车出去，突然就出了车祸，当场去世，只有小宝幸存了下来。这些我都知道，那当时贺乔燕在哪儿？你不知道啊？他居然没跟你提过。啊。具体的我也不是很清楚。据他大姑说，当时，当时贺乔燕接到电话，不确定发生了什么，就赶去了医院。结果他在赶去医院的路上也出了事故，整整昏迷了半个月。后事都是他的姑姑在联络警察和着手处理，直到出院他才知道，在那次意外事故中，对他比父母还亲的兄嫂已经亡故，而当时给他们开车的张晨司机却不知所踪。当时贺氏集团在资金链紧张的情况下，还继续保持扩张之势。贺家领头人这一走，小儿子刚从车祸中醒来，就要继承家业。所有人都等着看贺乔燕能否自完过来，但更多的人认为，贺氏集团会就此完蛋的。贺氏是贺乔燕父亲和他大哥的心血，他不得不压下悲痛，在内忧外患下，独自扛起一切，最终将贺氏。带出了破产危机。贺小燕当年是怎么听过来的？啊
，看看，这是鸡。嗯，两根鸡爪，还行还行啊，没啥。姐，你怎么不吃啊？不是说好了吗？我们陪你吃到福强出。我觉得你不至于啊，因为贺乔燕生气了，火锅哎，火锅你都不吃了。想到他一个人扛着这一切，我就觉得胸口有点闷闷的，想为他做点什么。嗯，所以。我想保护他，姐妹，你很危险，很危险啊！我不危险啊，我高跟鞋加了防护，没问题的。不不不，我不是说这个，我是说，这一个女人呢，对一个男人产生爱慕之情，这没关系，但是你一旦动心，那怎么办？那你就覆水难收啊！哎，去，什么一套一套的呀？我这叫共情能力太强了而已，对不对，小安？又这样。小安来，吃点蔬菜。姐，我知道你最近生活不易啊，我决定支持。我决定去宁芳的心理工作室当义工。你不在医院上班了？不行，你不能去。我是利用休息时间，为了公益去发光发热。姐，你不敢动啊！我要做你永远的小跟班儿。嗯，我敢动啊！这样，你要是跟我一起分享这一盘菜，我就更感动一些。来，姐，啊，吃吃吃，好。你给他请了那么多的老师，他自己却偷跑了。算了，反正也没期待。他能够胜任，我会替你安排好你班。不用了，大哥。毕竟这五年来，每一年的晚宴都是我一个人，我也习惯了。我说过，你们不合适。他是我选的，我觉得我们很合适。请您相信他，同时也要相信我的选择。我是怕你被他拖了后腿。这几年。你知长贺氏有了很大的进步，但那些股东要的不仅仅是这些，他们希望你表现得更好，让贺氏再上一层楼，所以你必须要表现得特别完美，要给他们信心。嗨。你们吃了吗？走了，大哥，注意安全啊！嗯，我知道你要说什么。哎，我知道错了。我会用实际行动展开检讨。过来，出去快！我说过了，我会用实际行动展开检讨，你什么都不用说。放心，我绝对不会推你后腿的。这些零食你全都收去，你安心去准备你的董事会，晚宴交给我，董事会交给你，咱们夫妻同心，其利断金。耶！老师，我已经辞退了。股东已经检讨了，你怎么还不小气啊？我没有生气，你说的对，我不应该强迫你，我自己的事情我自己能做好。还有啊，大姑说的那些话不必放在心上，没有那么严重。早点休息，我还有工作要忙。明明就是生气，小气鬼
就这五要优雅，非常优雅我说过，不必勉强自己。我也说过啊，我们是夫妻。除了刚刚那个转身，还有什么不会？嗯，什么都不会。那看来我要从头开始跟你讲了。奥尔兹是四三拍的中慢版，每分钟二十八到三十个小节，每一个小节三个动作，每一拍是一个步伐。第一拍，动它。他动，他他，左手搂住我，先推你的左腿，我推右腿，准备好了吗？嗯。一、二、三，二、二、三，三、二、三。大长腿，你慢点。知道自己是小短腿，还不跟进吗？怎么了？当小仙女简直太困难了。别的小仙女穿高跟鞋，就像脚踩七彩祥云；而我吧，就像踩风火轮、烫脚。先坐下休息一下。来，等我一下，我去拿药。跟着音乐来一遍。嗯。喜欢这种风格。嗯。怎么了？不可以吗？放松一下。
不好意思啊，帮您换鞋了。准备好了吗？那当然啊！为了塞进这条裙子，我可是一天没吃饭了。这儿有自助餐吗？啊！我特意叮嘱了后厨要加量，管够。你的意思是，嫌弃我能吃了？我是怕你饿极了友人。走了。张吗？有你跟小宝，完全不。我们走。嗯。小宝，去找你温姑叔叔。去。雨，我带你跟大姑打个招呼。大姑，各位董事，这是我太太秦宇，是王总。这是王总夫人，这边是刘总，请徐总。准备好了吗，何太太？谢我什么？谢谢你愿意陪我。你确定林小姐的请柬送到了吗？老总亲自送到林家了。准备好了吗？嗯。还有什么节目吗？走，小宝。我也可以适应你的喜好，快去吧，快点。小宝，啊
像真的喜欢上你了天涯。